വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു ഫിസിക്സ് ക്ലാസ് എല്ലാവരും സുഖമായിരിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുന്നു ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്കായിട്ടുള്ളതായിട്ടാണ് പ്ലസ് വൺ ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് വരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക ഇത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസസ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഡയമെൻഷൻ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ തന്നെ മെയിനായിട്ട് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ എന്തി എന്ത് എന്താണ് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ മിക്കവരിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാണ് ഇത് പറയുന്നത് ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ടു ചെക്ക് കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ളതാണോ അത് ശരിയാണോ എന്നൊക്കെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഡിറൈവ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് ടു ഡിറൈവ് കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഒരുപാട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസുകൾ തമ്മിലുള്ള കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടു കൺവേർട്ട് ടു കൺവേർട്ട് വൺ സിസ്റ്റം ടു അനദർ സിസ്റ്റം ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്കാക്കി മാറ്റുക സിസ്റ്റം പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം സി ജി എ സിസ്റ്റം അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് സി ജി എ സിസ്റ്റം അതിനെ എഫ് പി എ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് പി എ സിസ്റ്റത്തിനെ എം കെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ടു കൺവേർട്ട് വൺ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു അനദർ എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല വെച്ചിട്ട് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഡിറൈവ് ദി കറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തത് എന്താണ് ടു കൺവേർട്ട് വൺ സിസ്റ്റം ഇൻ ടു അനദർ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് എൻ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം സംഭവം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ഈ ഒരു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ഒരു കാര്യം കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിന് പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റാണ് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങളും അല്ലേ ഒരു ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ഒരു ടേം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ടേമിലെയും ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് സെയിം ആയിരിക്കണം ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റൂ ഒരു ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് ഹോമോജനിറ്റി ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് അപ്പോൾ നമുക്കതിന് അത്ര കൂടി സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ഫോർ കൺസിഡർ എൻ ഇക്വേഷൻ കൺസിഡർ എൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൾ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് ഓക്കെ എക്സ് ഈക്വൽ ടു വൈ പ്ലസ് സെഡ് എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റാവുന്നത് വെൻ ഡയമെൻ
അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയത് ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് വൈ എ ഈക്വൽ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും പരിചയമുള്ള വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ചലന സമവാക്യമാണ് നമ്മൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കണം വി ഹാവ് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം അതിനാദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞത് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെയും രണ്ട് സൈഡിലുള്ളതിൻ്റെയൊക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല കണ്ടെത്തണം അപ്പോൾ വീട് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വീട് ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല എങ്ങനെയാണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എങ്ങനെയാണ് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു വട്ടം കൂടി ചെയ്യാം വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷൻ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതാം ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ഓക്കെ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ലെങ്ത് എന്നുള്ള ഡയമെൻഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടൈം ടി ഓക്കെ എന്ത് ഇക്വേഷൻ ബിക്കം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഓക്കെ ദെൻ ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത ടേം എന്താണ് യു അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത ടേമാണ് യു നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ വിയും യു ഒക്കെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ് വെലോസിറ്റീസ് ആണ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷനും എന്ത് തന്നെയാണ് ഇനീഷ്യൽ ഡയ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ഡയമെൻഷനും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താണ് ഇവിടെയുള്ള അടുത്ത ടേം എന്താണ് എ എ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ആക്സിലറേഷൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ടൈം ആണ് അല്ലേ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ടി തന്നെ ടൈമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രത്തോളം ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നോക്കുക തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസ് എന്താണ് വി ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേമാതിരി തന്നെ ഈ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് കൊണ്ട് എഴുതി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ വി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് എ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ടി എന്താണ് ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇക്വേഷനിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുലാസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾക്ക് തരുന്ന ഇക്വേഷനിൽ എപ്പോഴും സിംഗിൾ ടേം മാത്രം ആയിരിക്കില്ല ആ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ ടേം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പം അത് അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ കറക്റ്റ്നെസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഇതിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിനിമൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യാം മാത്തമാറ്റിക്കലായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ചെയ്യാം അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ എന്താണ് ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടുവും ടി യു ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അതിൻ്റെ ഉത്തരം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ തന്നു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് എ ടി ഇക്വേഷൻ്റെ കറക്റ്റ്നെസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് കണ്ടെത്തി കാരണം വിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് യുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എ ടി എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ വാട്ട് വി ഹാവ് പ്രൂവ് യെസ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻസ് ആർ സെയിം ഹാൻഡ്സ് ദ ഇക്വേഷൻ ഈസ് കറക്റ്റ് ഇനി ഒരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടും ചെയ്യാം അതും കൂടി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ
സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ബൈ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡയമെൻഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടെണം ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടെത്തണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്ഥാനാന്തരമാണ് അല്ലേ സോ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറ സോറി അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് ലെങ്ത്ത് ആണ് അല്ലേ എൽ എൽ എന്ന് വെറുതെ എഴുതിയ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് എൽ റേസ് ടു വൺ ഡയമെൻഷൻ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ വൺ ആണ് എന്നുള്ളത് ലെങ്ത്ത് ഹാസ് എ ഡയമെൻഷൻ വൺ ഇനി യു ഉണ്ട് യു പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ആണ് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്താണ് യു ടി ആണ് അല്ലേ യു ടി എന്നുള്ള ടേമാണ് യു ടി എന്നുള്ള ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ടി അതായത് എൽ എൻ യു ടി എന്ന ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും എൽ എൻ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റും ഉണ്ട് ഒരു ഫ്രാക്ഷനുണ്ട് അല്ലേ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസ് ഡിജിറ്റ് അതൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതിനൊന്നും ഡയമെൻഷൻസ് ഇല്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളാണ് അപ്പം നമ്മളതിനെ വിട്ടേക്കാം ബാക്കിയുള്ള ടേംസ് നോക്കുക ബാക്കി ഇവിടെ ഏതാണ് ഉള്ളത് എ ഉണ്ട് എയുടെ ഡയമെൻഷൻ ആക്സലേഷൻ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് ആക്സലേഷൻ ഡയമെൻഷൻ ദെൻ നമുക്കൊരു ടേം ഉണ്ട് ഇവിടെ എ ടി സ്ക്വയർ നോക്കുക എ ടി സ്ക്വയർ എങ്ങനെ എഴുതും എൽ ടി റേസ് ടു മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു T square, T square. Okay, so that is the equation stand for A T square. A T square. But in Korea, T raised to minus 2, T raised to 2 is 0. That term is 0. 0 is exponentially 0. So, the value T raised to 0 is 0. 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 Now, we have to write the rest of the rest. L is equal to 1. Okay, so we have to write the rest of the rest of the rest of the rest. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈ തന്നിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻസിൽ ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എന്താണ് സെയിം ആണ് അല്ലേ ഓരോ ടേമിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ സെയിം ആണ് എന്താണ് എസിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് യു ടിയുടെ ഡയമെൻഷൻ എൽ എൽ റേസ് മൈ എൽ റേസ് ടു വൺ ആണ് എ ടി സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻ എൽ റേസ് ടു വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ഇത് ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡുകളിലുള്ള ടേംസുകളുടെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻസ് എന്താണ് ഒന്നാണ് പിന്നെ ഇതിലൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇ ഡസ് നോട്ട് നീഡ് ദാറ്റ് ദി ഇക്വേഷൻ ഈസ് നെസസറിലി കറക്റ്റ് കേട്ടോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം നമ്മളിവിടെ കണ്ടെത്തുന്ന എന്താണ് ഡയമെൻഷനിൽ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുക അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക കണ്ടെത്താൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് ആ ഡയമെൻഷൻസ് ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇക്വാലിറ്റിയുടെ രണ്ട് സൈഡിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ടു ചെക്ക് ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കുക നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അറിയാവുന്ന ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡയമെൻഷൻ ഫോമുല കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച്